Alors bonjour, donc euh, dans cette capsule-ci, on va voir tout simplement comment paramétrer un devoir. Vous allez voir, ça se fait quand même assez simplement. Alors on vient ajouter, activité de nos ressources. Euh, ensuite de ça, on vient tout simplement cliquer sur devoir. Comme d'habitude, on a l'ensemble euh, de la présentation et toujours accès à une chronique d'aide vers Moodle.org. Alors donc, on ajoute. Par la suite, on vient intituler tout simplement notre devoir. On peut venir ajouter une description sans problème. On peut euh, y intégrer, comme d'habitude, évidemment, un PDF, euh, une image, un graphique, un tableau, euh, quoi que ce soit, un schéma. Euh, on peut intégrer une vidéo. Bref, comme on semble. Euh, soit on peut l'intégrer ici ou on peut l'intégrer aussi dans les fichiers supplémentaires euh, en guise de ressources pour euh, le travail à remettre. Soit dit en passant, le devoir peut également servir d'examen si euh, vous voulez faire faire un, un type d'examen qui est plus complexe, qui est à, à, à faire davantage, soit à la main ou euh, je veux dire, sur papier ou euh, directement, disons, sur tablette ou quoi que ce soit, des annotations, des, compléter des schémas, euh, compléter des tableaux qui sont trop complexes pour faire un... un, 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 un un tel tableau dans l'examen, euh, dans, dans le module de test. Ben, dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement créer un tableau, euh, soit en PDF à compléter, donc un PDF dynamique ou un point doc. Et euh, par la suite, donc euh, l'étudiant l'étudiante devra tout simplement venir dans le module devoir et remettre son examen en guise de remise euh, ici. Donc, euh, il y a ça également qui peut, euh, <coughs> qui peut être une option intéressante. La disponibilité de la remise du devoir. Alors ici, c'est relativement simple. Vous allez voir, autoriser la remise ben à partir de 15 qu'on l'autorise. La date de remise euh, versus la date limite de remise. Donc, euh, la date de remise, c'est tout simplement le dire, ben écoutez, vous pouvez la remettre jusqu'à ce vendredi. Et euh, la date limite, vous pouvez l'activer ou la laisser désactiver. Euh, quand j'enseignais, euh, nous, c'était davantage, normalement, euh, une semaine qu'on permettait euh, de retard. Donc, euh, passer une semaine, il y avait perdu trop de points de retard. Euh, non. <rire> que ça valait plus la peine de, de remettre le travail. Donc, euh, L'exemple concret serait tout simplement, bon, mais ici, ça va être vendredi, vendredi à midi, vendredi à 8 heures, vendredi à 23 heures, comme bon vous semble, ça pourrait être vendredi à 23 h 59. Alors, ça pourrait être ça. Et par la suite, date limite, ben, c'est quand? Donc, euh, ça pourrait être une semaine plus tard où vous dites, non, non, non écoute, c'est super simple. Tu me remets ça euh, avant vendredi à 23 h 59 ou tu me remets rien. Tout simplement. Donc, ça peut être aussi ça. Euh, voilà. Euh, évidemment, la différence entre les deux, c'est que Moodle va vous, euh, va vous signifier que, euh, disons, va, va, va vous identifier, voilà, les remises en retard, tout simplement. Hum, voilà, est-ce que vous voulez avoir un rappel d'évaluer? Euh, d'un coup, vous oublieriez, des fois, on voudrait les oublier, mais d'un coup, de, que vous auriez oublié euh, d'évaluer un travail, ben ça va vous rappeler que... Alors, sur ça, les types de remises, est-ce que vous voulez avoir une remise en texte en ligne ou une remise en fichier? Alors, c'est vous qui décidez. Si c'est un texte en ligne, bien évidemment, vous allez avoir un nombre maximal de mots. Euh, vous, pouvez, bien, en fait, vous pouvez activer le nombre maximal de mots. Si ce n'est pas un texte en ligne, évidemment, ça vient désactiver ce, cette zone de réponse. Euh, la remise de fichier, bien, ça vient aussi... Euh, euh, activer ces, ces ondes-ci, donc combien de fichiers est possible à remettre, si vous dites, non, non, c'est tout ça en un seul unique fichier, parfait, pas de problème, ou si vous euh, si vous demandez différents trucs, ben ça peut être, écoute, euh, je, je te demande trois, euh, trois différents euh, éléments dans ton travail, donc tu me remets trois fichiers. Euh, évidemment, je vous invite à réduire votre taille maximale de dépôt, euh, selon évidemment la, la, la nature de ce que vous demandez, mais euh, voilà, on s'entend qu'on on essaie toujours de limiter les tailles de dépôt. Question de limiter aussi le poids que ça prend sur le serveur local, puisqu'on n'oublie pas que l'ensemble de notre module repose sur notre serveur local. Donc, le type de fichier accepté, vous pouvez venir cibler les types de fichiers que vous allez accepter. Le type de rétroaction, quel genre de rétroaction vous allez vous-même vous permettre. Donc, il euh, faut comprendre également qu'on pourrait paramétrer un devoir euh, dans un cours où on est en team teaching à deux, trois, quatre profs. Donc, vous allez permettre... Euh, différents types de rétroaction selon euh, la diversité pédagogique des différents profs. Donc, euh, mais si vous êtes seul, ben, voilà, vous savez déjà qu'est-ce que vous voulez faire comme rétroaction. Réglage de la remise des travaux. Donc, euh, ici, c'est un bout quand même important euh, pour diminuer euh, la quantité de, de, de le taux d'anxiété, disons. Alors, est-ce qu'on souhaite exiger euh, que les étudiants cliquent sur le bouton envoyer le devoir? 
Moi, personnellement, j'ai tendance à dire oui de plus en plus. Euh, je vois les étudiants et les étudiants qui se posent la question. Oui, mais je ne suis pas sûr si je l'ai envoyé. Ben regarde, au moins, ça vient euh, préciser. Alors, moi, je suggère oui. Demandez aux étudiants et étudiantes euh, donc, d'accepter la déclaration de remise pour euh, tous les, tra- les devoirs remis. Ça aussi, euh, j'ai tendance à dire oui de plus en plus. Est-ce qu'on veut euh, permettre la réouverture des travaux remis? Euh, jamais, c'est que ça vous, vous empêche à vous-même aussi de rouvrir, alors que automatiquement jusqu'à la réussite, ben ça, c'est carrément automatique jusqu'à temps qu'on émette l'avis de réussite euh, pour l'étudiant et l'étudiante. Euh, sinon, donc, il ou elle peut euh, rouvrir le tout ou manuellement, donc, il va falloir qu'il, vous, qu'il communique avec vous pour dire euh, « Ouais, je, je, j'ai versé trop vite, finalement, j'ai modifié. Euh, » Puis là, ben si on n'est pas encore rendu à la date de remise, ben, vous dites, ben écoute, c'était pas encore la date butoir, donc euh, oui, je te permets une réouverture, donc je te rouvre ton, ta remise et tu vas seulement euh, aller écraser. Nombre maximal de tentatives, alors ça c'est super important de comprendre que les tentatives, ce n'est pas une réouverture. Donc, euh, c'est pas parce que vous permettez cinq tentatives, par exemple, que Gepetto Tremblay va être capable de remettre cinq travaux différents. Hein, euh, donc, il pourra pas rouvrir comme étant une nouvelle tentative en disant, ah ben, il manquait tel... tel Tel, euh, tel travail ou tel élément, ah, je vais ajouter tel autre fichier. c'est pas un ajout, ça vient écraser la tentative précédente. Donc, s'il y avait deux fichiers et il en manquait un, ben si il fait une deuxième tentative, alors dans ce cas-là, il va falloir qu'il redépose tous les bons fichiers parce que sa première va être effacée. Donc, voilà qui est ça. D'habitude, c'est juste une. Réglage de la remise en groupe. Est-ce qu'on permet tout simplement le travail en groupe? Les notifications. Donc, est-ce qu'on veut informer les évaluateurs? Ça, c'est nous. Ça. Les profs euh, qui ont des travaux remis, euh, qui ont des travaux en retard. Euh, et également, euh, réglage pour, euh, par défaut pour notifier les étudiants. Ensuite, la note, quel type de pointage, le barème, etc. Est-ce qu'on veut l'évaluation à l'aveugle? Donc, euh, ça, ça permet tout simplement d'enlever euh, les les noms. Donc, euh, ça peut être oui. Euh, voilà qui est ça. En fait, moi, <rire> à l'époque, quand on, cahier, quand on corrigeait des cahiers d'examen, ben, je faisais une tournée de mon groupe, je flippais l'ensemble de mes cahiers pour ne pas voir les, les, les étudiantes et étudiants parce qu'à la longue, on sait que ben, on les connaît mieux. Donc, on, on a tendance à se dire, ah oui, mais c'est Gepetto, ben, je sais qu'en me disant ça, il voulait dire ça. Ben, je voulais pas savoir que c'était Gepetto. Je voulais pas avoir cette espèce de réflexe cognitif-là, de, de, ou de raisonnement cognitif-là, de dire, ah oui, non, je comprends ce que tu veux me dire. Donc, euh, ça peut être l'autodéfense intellectuelle qu'on s'impose à nous-mêmes encore ici, de dire, écoute, je veux pas savoir que c'est Gepetto Tremblay. Donc, c'est une évaluation à l'aveugle. Réglage courant compagnie, donc poutine habituelle, on enregistre, on affiche, et là, ben votre travaux, votre travaux, excusez-moi, votre remise de travaux <rire> est complétée. Euh, il vous reste seulement, tout seulement, à attendre que les travaux soient remis. Et si j'ai seulement le culot d'inscrire mon cours, donc j'ai un seul unique participant. Par contre, euh, si j'avais un groupe de 25, alors j'en aurais 25. Mon objectif serait de recevoir 25 remises. Les travaux en brouillon, ce sont seulement les, euh, les étudiantes et étudiants qui n'ont pas encore fait envoyer le travail. Euh, remettre le travail, donc qui ont déposé des fichiers, mais euh, qui sont en attente. Ça, c'est souvent un oubli. Et ça, c'est l'avantage justement d'avoir euh, le, 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 le l'option justement d'imposer le bouton « Envoyer le devoir ». Ça permet tout simplement justement de finaliser le tout et de passer de l'étape de brouillon à l'étape de remis nécessitant l'évaluation. Donc, votre but ultime, c'est d'avoir les 25 remis et par la suite, votre but ultime, c'est de passer de 25 à 0, puisque à partir du moment qu'ils sont remis, ils sont prêts à l'évaluation et plus que vous allez en évaluer, moins ils vont nécessiter d'évaluation. Donc, euh, ce sera de passer de 25 à 0 ici. Euh, pour les consulter, évidemment, on va dans consulter, euh, consultation des travaux et par la suite, on est capable vraiment de voir euh, pour chacun. Euh, si vous avez déjà plutôt tremblé, bon, moi ici, j'aurais lu Luc qui aurait déposé quelque chose et qui me dirait, hey, David, je, je, j'ai fait une gaffe ben, pas de problème, écoute, euh, je vais juste rouvrir le tout, donc permettre à nouveau euh, de le de, de déposer. Alors, euh, c'est, c'est ça la rouverture d'un travail. Donc, à partir du moment qu'il va être remis, euh, il va être fermé. Mais si j'ai permis tout simplement la rouverture manuelle, ben, là, je vais être capable ici de venir dire rouverture du travail pour permettre à Lucky Luke de redéposer. Euh, sinon, donc, je suis capable pour le tout de dire, ben écoute, euh, je, j'ai mis ma, ma, ma rétroaction, je peux mettre ma note, donc rétroaction, je peux commencer aussi à faire une rétroaction complète, donc euh, avec les, le, le petit crayon et compagnie. Donc euh, voilà qui est ça. 
Alors, ça complète tout simplement le paramétrage de votre devoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.